নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিটিভ দুনিয়ায় আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত আর আপনাদের সাথে আছে আমি পর্ণদ্বীপ আর এই পর্ব থেকে আমরা ছোট ছোট পার্টে বিভিন্ন ভিডিওর মাধ্যমে পাঁচ থেকে সাত মিনিটের ছোট ছোট ভিডিওর মাধ্যমে থ্রি ডি গ্রাফিক্সের মাধ্যমে দ্য সোলার সিস্টেম সমগ্র নিয়ে আলোচনা করব আপনারা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আমি যে এখানে থ্রি ডির যে গ্রাফিক্সটা এনেছি এর মাধ্যমে আমরা সমগ্র সোলার সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমরা সান সম্পর্কে জানব প্ল্যান বিভিন্ন রকম প্ল্যানেট সম্পর্কে জানব বিভিন্ন স্টার সম্পর্কে জানব উপগ্রহ সম্পর্কে জানব কমেন্টস কমেন্টস সম্পর্কে জানব এই টাইপের আজকের প্রথম পর্বে আমরা আলোচনা করব সান সম্পর্কে সৌরজগতের অর্থাৎ সোলার সিস্টেমের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নক্ষত্র যেটা হলো সান যাকে কেন্দ্র করে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে মার্কারি আছে ভেনাস আছে আর্থ জুপিটার স্যাটার নেপচুন সব কিছু ঘুরছে তো চলুন আর দেরি না করে শুরু করে দেওয়া যাক প্রথমে জানবো আমরা সান সম্পর্কে সোলার সিস্টেম সান ভিজিট চলুন সানে প্রথমে একটু ভিজিট করে আসা যাক এই হচ্ছে আমাদের সূর্য বা সান মনে রাখবেন এই সানই হলো সৌরজগতের বা সোলার সিস্টেমের সেন্টার যাকে বলে দেখুন এই সানকে কেন্দ্র করে এখানে আঁধ ভেনাস বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরছে আমি বড় করছি লাইট ইয়ার দূরে যাচ্ছি বহু দেখুন এই যে সান এই সানকে কেন্দ্র করে কিন্তু সমগ্র সোলার সিস্টেম আর এর যে সাইজ এর সাইজ হলো থার্টিন ল্যাক টাইমস আর্থের থেকে অর্থাৎ পৃথিবীর থেকে এর সাইজ তেরো লক্ষ গুণ বড় এই দেখুন সান ভিজিট করছি এবার পৃথিবীটাকে দেখুন পৃথিবীর মার্কারি এই যে আর্থ আর্থ ও চারপাশে ঘুরছে আর্থের যে সাইজ তার থেকে তেরো লক্ষ গুণ বড় এই সানের সাইজ পরের ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে ইট ইজ দ্য নিয়ারেস্ট স্টার অফ টু দ্য আর্থ অর্থাৎ আর্থ বা পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের প্ল্যানেট হলো সরি প্ল্যানেট নয় নক্ষত্র বা স্টার হলো সান দেখুন আর্থের আশেপাশে আর কোনো স্টার নেই আর আর্থ এই সানকে ঘিরেই কিন্তু প্রদক্ষিণ করে বা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আর এই যে পৃথিবী আছে পৃথিবীর সমস্ত শক্তির উৎস এই সান আজ কিন্তু আমরা সান নিয়েই শুধু আলোচনা করব আর এই যে সান এর ডায়ামিটার হচ্ছে চোদ্দ লক্ষ কিমি এই যে ছোট্ট একটুখানি সান দেখতে পাচ্ছেন এর ডায়ামিটার হচ্ছে চোদ্দ লক্ষ কিমি আর এটা তৈরি হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন সমগ্র লাল একটা এটা যেন আগুনের জ্বলন্ত একটা পিণ্ড এটা সম্পূর্ণ গ্যাসের মাধ্যমে তৈরি আর এতে একাত্তর শতাংশ এর মধ্যে একাত্তর শতাংশ হাইড্রোজেন আছে এবং ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ হিলিয়াম আছে এবং দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ অন্যান্য এলিমেন্ট দিয়ে গঠিত এই সান তাহলে সান কি দিয়ে তৈরি একাত্তর শতাংশ হাইড্রোজেন ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ হিলিয়াম এবং দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ আদার এলিমেন্ট এবার আমি আপনাদের সানের স্ট্রাকচারটা দেখাবো দেখুন সানের যে ওপরের যে এই যে খোলসটা না এটাকে বলে ফটোস্ফেয়ার তারপরে দেখুন তারপরের যে লেয়ারটা তার সেটা হলো কনভেক্টিভ জোন হিট সার্কেলস ইন থার্মাল কলামস তারপর আছে রেডিয়েটিভ জোন হিট রেডিয়েল রেডিয়েটস আউটওয়ার্ডস আর তারপরে একদম ভিতরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে কোর এটাই হচ্ছে সানের কোর ফিউশন রিয়াকশান এখানে নিউক্লিয়ার ফিক্স ফিউশন হয় অর্থাৎ নিউক্লিয়ার সংযোজনের মাধ্যমে এখানে সমস্ত শক্তি উৎস আর যে এই যে সানের যে সারফেস এখানে টোটাল টেম্পারেচার হচ্ছে পাঁচ হাজার সাতশো আটাত্তর কেলভিন বা পাঁচ হাজার পাঁচশো চার দশমিক আট পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু এই যে যে কোর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে মাঝখানে যে এই পয়েন্টটা ছোট্ট একটুখানি কোর এই কোর এর টেম্পারেচার হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ওয়ান ইন্টু টোয়েন্টি টু ওয়ার সেভেন কেলভিন 
কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ওয়ান ইন্টু টোয়েন্টি টু ওয়ার সেভেন কেলভিন যাকে আমরা যদি সংখ্যার আকারে প্রকাশ করি তাহলে সেটা হবে পনেরোর পরে ছটা শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই হল সানের ইন্টারনাল স্ট্রাকচার ওপরে ফটোস্পেয়ার তারপর কনভেক্টিভ জোন তারপর রেডিয়েটিভ জোন তারপরে কোর এখানে আমি স্লাইড করে যাচ্ছি আপনারা চাইলে একবার স্ট্রাকচারটা পরে নিতে পারেন বা পাশে কনভেক্টিভ জোন আছে রেডিয়েটিভ জোন আছে কোর আছে দেখুন এখানে বলেছে দেখুন নাইনটি নাইন পারসেন্ট অফ অল পাওয়ার জেনারেটেড বাই দ্য সান কামস ফ্রম উইথ ইন টোয়েন্টি ফোর পারসেন্ট অব দ্য সানস রেডিয়াস পরিষ্কার এখানে বুঝতেই পারছেন তাহলে এখান থেকে আপনারা একবার চোখ বলে নিতে পারেন আমি বলেই দিলাম প্রথমে রয়েছে ফটোস্পেয়ার তারপরে কনভেক্টিভ জোন তারপরে রেডিয়েটিভ জোন তারপরে কোর কোর সম্পর্কে আমরা জানলাম কোরের টেম্পারেচার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ওয়ান ইন টোয়েন্টি টু সেভেন কেলভিন এবং এর বাইরের যে ফটোস্পেয়ার বা আউটার লেয়ার এর টেম্পারেচার হচ্ছে ফাইভ সেভেন সেভেন এইট বা পাঁচ হাজার সাতশো আটাত্তর কেলভিন বা পাঁচ হাজার পাঁচশো চার দশমিক আট পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস আবার এই যে সান দেখছেন সানের একদম গা ঘেসে দেখুন একদম এই যে গোল বৃত্তটা তার গা ঘেসে দেখুন এই যে সামান্য একটু হালকা আলোর আভা দেখা যাচ্ছে সাইডে পুরো বৃত্ত কেন্দ্র করে এই সানকে কেন্দ্র করে চারপাশে একটা আভা দেখা যাচ্ছে এই যে এ সারফেসটা শাইনিং হচ্ছে এটাকেই আমরা বলবো ফটোস্পেয়ার আর এই যে আউটার লেয়ার সমস্ত কিন্তু গ্যাস দিয়ে তৈরি সমগ্র সানটাই গ্যাস দিয়ে তৈরি আর এই যে বললাম যেটা বাইরে সামান্য হালকা করে দেখা যাচ্ছে সারফেসের গায়ে যে হালকা করে একটা আলোর আভা দেখা যাচ্ছে এটাকে আমরা বলবো করোনা আর এটা কখন দেখা যায় জানেন যখন এক্লিপস হয় মানে যখন সূর্য গ্রহণ হয় তখন আমরা এটাকে দেখতে পাই কেবল আর এই যে সান থেকে পৃথিবীতে প্ল্যানেটে যাই আর্থ সান থেকে এই দেখুন এই সূর্য এই যে হচ্ছে আমাদের পৃথিবী সূর্য এইটা এই যে পৃথিবী দেখতেই পাচ্ছেন এই পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় চোদ্দ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ কিমি বা পনেরো কোটি কিমি চোদ্দ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ কিমি হয় অনুসুর অবস্থানে এবং পনেরো কোটি পনেরো কোটি দশ লক্ষ কিমি হয় অপসুর অবস্থানে তেসরা জানুয়ারি অনুসুর এবং চৌঠা জুলাই অপসুর অবস্থান মনে রাখবেন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আর এই যে সূর্যের থেকে পৃথিবীর যে দূরত্ব আমি বললাম প্রায় পনেরো কোটি লোক পনেরো কোটি কিমি এটাকে আমরা বলতে পারি একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন কিমি আর সূর্য থেকে এই পৃথিবীতে আলো যেতে সময় লাগে আমি পৃথিবীতে একবার ভিজিট করে দেখাচ্ছি পৃথিবীতে আলো যেতে টোটাল সময় লাগে প্রায় সাড়ে আট মিনিট আর কারণ আলো স্পিড থ্রি ইন টু ওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড চলুন পৃথিবীতে একটু ভিজিট করে আসা যাক যাচ্ছি আমরা কক্ষপথ ধরে এগোচ্ছি এসে গেছি এই হচ্ছে পৃথিবীর স্ট্রাকচার পৃথিবীর স্ট্রাকচার আমরা পরবর্তী একটি ভিডিওতে আলোচনা করব আজ সান সম্পর্কে এই সমস্ত ইনফরমেশান ছিল তাই আজকের মতো গুড বাই পরবর্তী ভিডিওতেও আমরা এরকম থ্রি ডি স্ট্রাকচারের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সমস্ত কিছু আলোচনা করব এই যে সোলার সিস্টেম সমগ্র সোলার সিস্টেম নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই থ্রি ডি স্ট্রাকচারের মাধ্যমে তাহলে আজকের মতো গুড বাই পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে থ্যাংক ইউ